Goed meneer, ach ons het ook een beetje van het dood met die COVID in die familie gehad, maar verder gaan het goed. Yes. Dit, was, dit was daarom donderdag aan, dit was gehoor en zaterdag het ons al die begrafenis gedoen. So, Ai, dit was gelukkig dit. lekker vinnig. Ja, dit, my, dit voel my so, dit is ook al so vinnig gebeur, so net. Ja, letterlijk. <laughs> Ach, wie jy. Ja, ek wil vir Christian aan gaan, gaan ek sien, hy het vir my een WhatsApp al gestuur om te hoor om ons klas, hy het gesê, maar jy weet nog op die klas. Maar hy het ons gaan gesê, ja. nou moet ons gesels. Hallo hey, Christian, my. sorry man, ek, was, ek wil jou, um, ek wil jou WhatsApp gauw vinnig antwoord, dit sien ek nie, maar jy het, um, maar jy het, um, jy het vir die room gejoin en ons is welkom. Um, gaan dit in jou kant ook goed op hierdie stadium? Oh, nie, dat is wel wat. Christian? Christian? Ja, meneer, my hoor. Ek kan nie hoor, nie probleem met jou klank. Ek denk so. Nou, ons kan, ons kan jou hierdie kant hoor, dit is nie probleem nie. Oké, okay. en werk het nou? Ja, ek kan jou baie duidelijk hoor. Ja. Kan jy ons goed hoor? Okay. Ja, duidelijk, dankie meneer. Ja, nee, dit klinkt maar baie duidelijk hoor. De volgende keer moet jy op, nie op die microfoon gaan sit nie, jy weet, staan, en maak seker dat jy die klank kan uitkom, staan, dit is nie een probleem nie. Um, uh. Nee, welkom jylle, uh, dit voel amper soos een week, en dit is ek steen week, het is laatst geself, het is altyd lekker om, om interactie te hee, ek dink, ek begin alle meer en meer, ek is my elke dag op campus gewees, um, om, om my sien te gaan opdel, um, met uitkast en toetsen en soeke goed is, maar um, ek het self nie, Ik weet tijdens als pandeer en, en so aan die markt, ek dink, uh, ja, vir ouds is sigre is dit nie die beste ding nie, ek dink, um, ons is maar allemaal redelijk, um, ja, ons is maar allemaal op hierdie stadium redelijk um, gefrustreerd, ek kan nie geloos al die derde week in die kwartaal in nie, maar, um, ja, jylle in die algemeen is, is jylle, jylle gemoed is goed, daar is nie ernstige dinge nie, behalwe nou, kom ons sê, um, normal ups and downs of life, Ja. Dit is goed om te hoor. Wat het jylle, ek hoop jylle die twee video's gekyk het ek so ver opgelaaid oor hoofstuk um, 5 oor international selling. Het jylle dit gekyk gister? Ja. Right. Um, ek het. Ek Meneer, ek sien nou skryf morgen een toets. Ja. Vir ja. consumer behavior. Jylle skryf vir consumer morgen een toets. Um, ja. Oké. Okay. Uh, ek stel jylle consumer toets op, klas toetsen in, uh, kwartaal toetsen in, assignments in, examens en ook um, uh, met die een oor sales en ops, dat het nou mee bezig is, dit word gedoen dier um, gesamentlik tussen vir zondag in Centurion en Mr. Jeefski onder die kaap. So, um, okay. ten opste van klas toetsen, jylle moet maar kyk, volg die skandiele, um, ek dink hulle klas toets is die eerste week volgens, ek dink as ek recht onthou, die um, klas toets vir um, sales en ops is die eerste week in, um, in augustus, ek dink amper, ek praat onder correctie, maar ek dink dit is die derde augustus, gaan kyk maar net, um, ek sal okay. die maalweek, want ons na die einde van die maandse kant gestaan, sal ek die augustus rooster ook net update, uh, en skandiele op, op, op moedel sit, maar ek dink as, um, ek doen het volgens die study guides, ons volg die patroon, so jou taantuif en jou study guides is nog steeds akkeraat, in die rechting, hy sal nie verander nie, um, en ek dink daarop is die derde augustus aangeduid, as, as die datum vir SOD 22's uh, eerste klas toets. Um, ten opzichte van morgen sy klas toets, ek het ook op Moodle, het ek um, um, announcement gedoen, um, oor morgen sy klas toets, um, ek gaan nie te veel tyd aan spandere, want dit is een heel ander vak as, as die ene wat, um, Julle is een Zoom sessie oor die klas toets is morgen net, en, maar julle skryf op die toets morgen. So, uh, daar is die enige voorbereiding nodig. Ek kan in die algemeen net vir julle miskien sê oor die vraag stel, julle is nou al gewoon daaran. Dit is nie die eerste klas toets wat jy um, as een online koos gaan doen nie. Um, en ek dink in die toekomst selfs wat keer is terug na vol contact toe op campus, um, het sê dit van jaar is of volgend jaar, um, ek dink klas toetsen gaan nog steeds maar, of kan nog steeds maar op hierdie formaat voortgaan, dit, dit maak het een beetje makkelijker vir ons allemaal, denk ek. Um, ja. So, dit geef ons een extra periode om klas te gee op campus, um, omdat die klas toetsen dan nie dan in die tyd gedoen word nie. 
maar wel op daar die betrokken dag, op een online formaat. Alhoewel dit ook natuurlijk op campus in klas kan gedoen worden als een online koers. Um, via jullie devices wat jullie gaan gebruiken. So, um, als verschillende um, manieren hoe het gedoen kan worden, wat ik weer eens um, wat jullie net moet, wat ik jullie aan herinner hoe een morgen toets, en dat zal ook geld voor die klastoets wat jullie gaan schrijven voor sales en ops, um, is dat dit is, um, jy gaan, jy gaan ek ingeleendheid kry om het te antwoord, um, so, uh, dit is een verschijnheid van vraag, multiple choice, waar en vals, essa en vraag is, soos wat jou vraag stel was, soos wat jou voor die klastoetsen was, as niks vreemd nie, uh, klastoets, mense, is nog steeds nie een uh, formele assessering in die sin van Um, um, wat ik werkelijk jou kennis toets nie, ek probeer op hierdie stadium, soos ek veel op lede al gesê, dat klas toets is meer een type van een snapshot, van waar staan jy met die werk wat ons gedoen het so ver. Um, dit geef jou idee van hoe, hoeveel, hoe harder, hoeveel harder moet jy werk, en dit geef jou idee van um, of jy um, een, een beheer is van jou, van jou werk. Um, dit geef ook een geleentheid vir ou, om daarom weet, um, ek kan veel terugvoer gee na aanleiding van dit, en op grond daarvan kan ons, miskien wanneer ons die klastoets uh, antwoorde bespreek, en dit sal waarschijnlijk in de volgende sessie wees, um, volgende week, um, en dan kan ons dit al vir sy herziening sessie sien, omdat jy, um, uh, ek probeer so ver as moet ek die belangrike komponente dek in die klastoets, maar um, nee, niks vreemds nie, is online, um, en jy kan enige tijd doen dier die loop van die dag. Van die dag. Uh, die reden daarvoor is, um, ons het een normale rust van 6 per uur is elke dag, ek weet nie hoeveel ander Zoom sessies jylle morgen het nie, um, of um, online, um, live, real-time klas jylle het nie, so um, daarom is die klas iets beskikbaar om te doen enige tijd van lang jy wakker word, tot morgen aand, um, soos wat ook die geval was met jylle um, examens en in, 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 uh, kwartaaltoetsen. Um, as ons terugkeer na, um, het, het enig iemand vraag op hierdie stadie, is enige, enige, enige probleme, enige iets in die algemeen? Um, Meneer, nee. werk die lektore sy e-post haal? Um, ja, ek het, myne het ek nog een probleem meer, ek het een of ander rede, okay. ja, ek het nou toe ook my sien gaan optel op die kamp, en ek ook weer op die barnas gesê, so ek het ook kyk nie, waar kan jy help, en, 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 as het nie die probleem met daar leen nie, dan sal ek met, met die ritme kus, as die IT persoon is. So ek het jou boodskap gekry, dat jy, um, dat jy die um, assignment vir my um, um, gestuur het, die e-post met, met um, wat saam om na te kyk, maar um, ek het nog nie toegang tot die IT, so ek gaan vir jou... Ok, nie, het is doodrecht nie, ek vroel my net, omdat ek vir van my ander lektore ook e-post gestuur het, hmm. maar hulle kom ook nie terug nie. Ek kan nie met eerlijkheid vir jou sê nie, um, um, al wat ek weet soemere is, dat ons het vrijdagmarag sessie hier het ons um, een boodskap, een e-post gekryf van um, ons IT web af, um, meneer Rick Webb, en hy het net vir ons aangeduid dat daar gaan geen um, internet uh, of, of e-post gaan nie werk nie, en ons gaan nie toegang nie, omdat ons die migration gedoen het na um, Stadia's uh, um, Microsoft 365 toe. Um, oh, okay. Hy het wel aangeduid dat ons woord maandag um, ochtend wat voorbij is, woord is net op die gewone manier te kan inlaag weer um, met ons ouwe gebruikers name en passwords en dit sal werk. Um, ons het wel vroeg maandag ochtend een uh, um, um, whatsapp gekryf van mevrouw Liebenberg wat sê um, dit werk nie op die stadium nie um, en dat meneer Webb is bezig om dan aan nog te gee. So ek het nog nie van na weer iets gehoor van hulle nie uh, ja, ja. Ek sal gauw soos klas klaas nog ek wil kyk of my, um, my prestige je postadres werk. So dit as, is moendlik as een volgende aan migratie, um, daar nog steeds nie um, volle functie is nie, um, ek, ja. ek, ek kan nie correctie, ek is nie seker wat dit betreft nie, ek weet okay. nie het nie gewerk, so ek gister um, ingegaan het nie. Ja, oké, okay. nie is recht meneer. Right. Enig iets anders jylle, Christian, enig iets vraag op hierdie stadium, als we gaan kyk, jy is nog fijn? Nee, ek het meer een general type vraag hier, ek weet nie of meneer het sal kom my antwoord nie, um, weet meneer tot wanneer ons sal data ontvang van Zoom sessions? Tot wat er datum? Nee, tot wanneer ons, my nog meer, het sal ontvang, want ek sien van ochtend er alweer data, die eerste keer weer aangekom, sinds die eerste keer het ons data gestuur het, vir klasse by my. 
Um, ek het, um, my phone nie langs, maar ek het geen boodskap as self gekryf die dag nie. Ek weet wel die vorige keer, toe, um, toe jylle data ontvang het van Stadio, um, is dit um, aangekondig, en ons het allemaal ons ook ingelig, dat dit is geldig, en daar was een datum tot wanneer dit zou geld. Um, ek het nog nie self so iets gekry nie, so ek is nie seker nie, ek gaan wel gauw vinnig as ons een breekvat na die eerste 40 minuten, Ik ga gewoon bij mijn hoor, want bedoel, hy is ook eens alleen daar bij Prestige en weet hij is ook ja. al voor dat weet hij. Um, hij is, hij is wat um, in IT en zo. So, um, dat weet hij. Dat het, um, dat het um, Charles of of Rick vullen iets laat weten wat ik wil. Ik zal niet kan zien niet, maar gewoonlijk is daar gewoonlijk is daar. Is kies toch? Excuse me, Jaren, maar het is die goede gelijk, man. Ik zei, uh, met hij ook die vorige keer data gekregen. Want ik weet dus hoe ze vorm aan gevuld het. Um, wat gezegd het, het je kapt of het je aankapt. En als je ja. kapt gaat, dan mag jij krijgen. Ons het een um, data gekregen. En ik weet, dit was geldig geweest uh, tot die 16e juni. Um, dat is min of meer, denk ik, wanneer die middel um, van die jaar examens afgehandeld wordt. Uh, en dit was niet om zeker te maken dat het allemaal het volledig het, het, het onbeperkte toegang basis is. Um, uh, ja. En om zeker te maken dat die examen geloof, plat verloopt. Maar ik weet dat um, dit was een van die aspecten wat, wat, um, wat genoemd is dat als ons op die manier volgens omstandigheden um, half uh, geforceerd wordt om voor te gaan, dan uh, kan het uitgebreide overeenkomst raak. En ik moet het is zo, so, um, ik weet niet meer datum tot wanneer het geldig is niet. Ja, maar ik geloof dat als ik nou aan jylle beskikbaar gestel is, dan behoort te geld um, vir die rest van die jaar. Ek hoop rarig so, want, as, ek meen, vooral as ons die rest van die jaar so gaan klas, ek meen, dit, dit trek jou eie data leeg, so, ja, dit sal aan gereid wees dan. Ek wil, ek wil sê, ek sê nou nie, um, kom ons sê, my nek, ek sê, ek hoor, hoor, ek denk dat ek nie enige, um, um, nie weet nie, ja, ja. weer weer de um, inlichting het nie, maar, Christian, dit maak vir my sin om, um, in so oor eenkomst, um, wat aangegaan is met die dienstverskaffers, en in die basis dat die vier groot is, selfs hier in MTN en um, Berkom en die mense dan, het, um, dat het al vir type van een maand tot maand oor eenkomst is, omdat ons ook in hmm. vloeibare situaties in opte van die um, beperkings in die regulaties van, van, van COVID-19. So, soos wat daai veranderinge um, inpak het op wat ons moet doen, geloof ek, en ek dink, um, sal, sal ons het aanpas, en daarom vermoed ek dat um, hierdie sal een type van een een um, langtermijn oor eenkomst wees, wat op een maand tot maand ja, maand tot maand ja, ja werk ja. gekanseleerd word op right, cool. moment van wat die behoefte so paie stadium is. Maar dit, hmm. dit, so, dit, dit maak vir my, kom ons sê, bezigheid sin, om so type van oor eenkomst te heen, maar mens weet nooit, ek, ek weet nie wat so type van oor eenkomst te hulle plek het nie. Ek is net altyd dankbaar as ek dat ek plek. <laughs> ja, ja, sê. <laughs> Oké, okay, jylle, ek, kom, ek gaan gauw vinnig, um, kom ons gaan gauw vinnig na die skermpie toe, wat vir ons um, amper wees ek nou vir jylle Liverpoolse stadion, want dit is waar ons vanavond die beker na 30 jaar gaan kry, so ek is redelijk opgewonde daar, waar ek sal laai en ek nie mis nie. Um, ek kan het later vir jylle wees, maar op hierdie stadion um, is, uh, gaan ek maar nie deur gaan um, deur Die goed is een highlight wat ik zo so ver in die video's gedoen het hierdie week, mense, um, wat internationale verkoper betreft, international selling, is een is baie ma... Soos die, soos die inlichting in die, in die, in die handboek ook aanduid, het is, is nie een, is nie een makkelijke um, route om te beweeg nie. A lot of businesses, um, I think, see it as an easy opportunity um, to expand their business, it can be, um, but again, like we said, right at the beginning of um, the first year when we did business marketing, it's all good and well that the intention of every business is to find a gap in the market. But more importantly is that there should be a market in the gap. So you have to do proper research. It is costly. It is, however, um, a very valuable um, option because, uh, and I've mentioned some of the reasons yesterday, um, um, where the e-commerce cross-border um, turnover for the year would be in the vicinity of, I think, 670 billion US dollars. So it is a big business. Um, and when we talk about international selling, it's not necessarily just 
um, moving um, into a different country and opening up a, a, a um, an office or a factory or a outlet there, it could also be done um, by e-commerce. What we will do today in today's session specifically is we'll be looking at all the different types of um, 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 intermediaries that you uh, have in the international selling process. In other words, you don't necessarily have to be in that country. You can um, come to an agreement with an agent um, in a different country um, who then represents you there. So, um, but we'll, we'll go into more detail about that. But in, in general, um, I think the, the greatest benefit for me, uh, depending on what type of industry you are in, is A, the extended working hours. If you're gonna go into a cross-border e-commerce business, then um, now, as a, as a matter of fact, with my sister then being in, in Singapore, um, if I look at my watch now, um, there's an eight hour difference, uh, seven to eight hour difference. So this would probably be um, close to them finishing off supper and preparing to go to bed, um, which means that we have just started our, um, our, um, our business day sort of, um, or halfway through our business day. So with uh, international um, um, presence, your business definitely have extended um, working hours. Uh, it does put a lot of additional challenges out there, and, and that is um, obviously to uh, to ensure that your office is is manned um, 24/7. Um, my wife is doing um, an online course. Um, Masters in Curriculum Design at the moment at the University of Johannesburg, and one of the um, students on course with her is a South African lady who is based in Dubai because um, her husband got a good opportunity there and she is actually teaching there. Um, and she says very, very often um, they have parent teacher meetings um, 10 o'clock at night. Uh, it's just a total different day. And I can remember from the days when I was in, in England um, and in Europe, um, it was it was a huge adjustment to me to, to sort of start the day only around about 10 o'clock. Um, only realizing later on that the reason for that being is that um, because of, especially with the European summers um, and the sun uh, setting very late, um, your business day, or it's, it's, it's still bright sunshine until about 10 o'clock at night. So. Uh, it's almost as if um, there is, as a result of that, um, those seasonal differences. Um, your business day is sometimes not utilized to capacity if you're in a particular area. But I think um, businesses have woken up to the fact that um, they can extend by choice um, their business hours. So that, in my opinion, is one of the big um, advantages. And also, um, if you're in a seasonal business, uh, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, when it's summer day, it's winter year. So if you're in a business that um, specializes in, in, in predominantly in products that um, is seasonally based, um, for instance, clothing um, for people, um, winter clothing, for instance, then you can actually expand your business um, to ensure that you have a 12-month a winter, so to speak, or um, opportunity or, or for your business um, to uh, to sell to its capacity. So there are definitely a lot of positives. What I would like to focus on today is to, um, and um, as I've said previously, although the Zoom session will be uploaded this afternoon um, after it's been converted and uploaded uh, to Moodle, um, it, uh, I will also still, um, I will also still uh, pre-record this particular um, session and put it in a YouTube video. Um, I said in my previous video that um, chapter five, international selling, uh, will be done in a two-part video series. It actually has turned out to be a three-part one. So you currently only have part one and part two on um, as, as videos on, on Moodle. Uh, that would also um, be updated um, once the session is finished, um, I will record what we're doing now in addition to the Zoom recording. Um, 
where we finished off yesterday is that we looked at um, cultural, um, specifically cultural, economical, political um, aspects, economical aspects that um, influence international selling. Um, and now um, we are going to go into a bit more detail on specifically how challenging um, the marketing and selling can be in the international market. So because it's such a complex um, operation to, uh, to trade internationally, you find that there are a few things that, um, that needs to be considered. You are going to now not just market for a particular country that you're in, but you're going to get involved in multinational marketing. Um, because although your head office is located in a particular country, uh, let's remain in this case in South Africa, and you have um, um, a presence, a permanent presence in Zimbabwe, in Mozambique, um, in Namibia, it means that your manufacturing plant, your business interest is spread across all those, um, 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 across all those countries. Uh, and it can sometimes um, be challenging uh, because you need to have a over, um, a, a total marketing strategy but you also need to have a very country or regional specific marketing strategy um, to relate to that particular country and, and their needs and demands of their customers. Um, it is also important that you um, adapt and change your strategies when you're entering um, a, a, a foreign market because um, I can remember that um, I've done a lot of business um, um, with Namibia um, and that's quite simple because it's your neighbor. You can actually, um, you can actually get in a car and drive there, it's going to take 15 hours to get from Cape Town to, to uh, Vintuk. But, um, it's, and I realize it's going to probably be more challenging if it's, if it's done um, with, um, with a country that's a couple of thousand kilometers or um, miles away but I think it's it's important um, I think to remember when you um, decide to expand your business and enter into um, uh, international territories or to foreign territories that you ensure that your total um, the contribution of your international presence um, those um, um, outlets that you have in other countries that they make up of about 20% um, of your total um, turnover, just to ensure that you literally don't have all your eggs in one basket. Um, it should actually be seen as uh, not an, al um, an alternative to make up the losses that you've done in your home country, because then you're trading in, in, into um, very, very murky waters. Um, it should almost be a, a bonus. In other words, you still are trying to um, reach your targets in your in your home country, and anything beyond that should actually be a bonus for you and not to make up for any losses that you have done in your home country. Um, the th if you can remember from business marketing, um, a synonym for marketing channels is uh, distribution channels. Um, and there are three different distribution or marketing channels that obviously uh, needs to be considered. And if we apply it now to the international market, uh, on the next slide, we will have a look at specifically what intensive, selective, and exclusive marketing channels um, look like and actually what it means. Um, when you have an intensive marketing channel, it means that um, you are trying to sell your product. Um, to almost or, or, or have your product available at almost all the shops possible, small shops, um, informal shops, and big stores. So any possible way um, that you can, um, any possible outlet where your products can be available is where you want um, your products to be present. Um, we can. Um, we can look at specifically 
any convenience product like a cool drink or milk or bread. Um, originally, 50 years ago, where do you get your bread? You go to the bakery. Where do you go for your milk? They deliver it at home. Um, and that has evolved over time. Now, um, the next step was to actually have a small little supermarket and they had a certain limited range of products that was available. But later on, it, it became um, your supermarket. Um, and the name indicates that it's a super store that offers almost everything that you, that you want. So they have also um, now got their own bakeries and many of them have their own butcheries for that matter. So I think um, uh, an intensive marketing channel means, or the intention of the intensive marketing channel is to get your product yeah. distributed as, as, as wide as possible to as many outlets as possible. Yes, Chris. Yeah. Yeah. Well, excuse me, I'm going to say, I'm going to the screen scene, I'm going to say, man, this is all fault. Who's the look? No, I can't remember. It was just the slides, the slide 12 on the end, and then just the half of the slide itself, I can't say, on the right hand. Oh, wow, but I see it right. You see it right? Oh, okay. Yeah. Yeah. Okay, so you see it with other words, the slide itself, I can see it right. I can see it right. As we see selected, then I can see there where the two words selected highlight is, not there. Or gel highlight is. Okay, dat is weird. Dit is weird. Dit is de eerste keer dat ik daarvan hoor. Dat is goed dat je het mee noemt. Ik zal, ik zal iets vinden bij mensen wat nog meer technologisch gevorderd is. Dus ik denk dat het wel niet moeilijk is. Um, is Christian, is, is jou op je phone of op je laptop? Phone. Ja, ik is op mijn laptop. Maar ik weet niet of okay, dit een verschil kan maken. Ik ga net gewoon lief gaan jullie aan. Dan ga ik weer join. Dan ga ik werken dan. Ja, kom eens kijken. Ik zie je terug naar okay. de vijer uh, zodra je um, die draait. Anders doen we het wanneer we gewoon opbreken. Nee, nee, nee. Ja, wel, als we hier met ons kunnen zien wat ons kan doen. Oké, kom maar, jij gaat gewoon draaien. Oké, dan zie je nou weer. Meneer. De next marketing channel is de selective channel. En dat is waar companies specifically um, select specific outlets for, um, and, and even specific locations for the um, products to be available at. Um, the example I've chosen there was, was Samsung. Samsung, for instance, is available. Um, the, Samsung is available um, not in every shop that sells televisions. Um, and uh, well, let's take South, uh, Samsung televisions, for instance. You nowadays, in most of your, uh, in many of your um, of your big retail malls. Um, Parker Valley, Cape, Cape, Cavendish, uh, Waterfronts, all of these, you'll see that um, there are Samsung shops, so you can only buy Samsung products there. And then you have um, a Tiger Book Furnishes, or you have, okay, much better, thanks, good to know. Um, and then you have, for instance, other outlets who also um, have electronic equipment, but uh, for instance, they stock um, specific brands and not necessarily um, um, the Samsung televisions in this case. So it's, it's more selective for specific locations. In other words, um, it depends on, I think it depends on the industry and it depends on the, the size of the market um, for a particular product. There's no point in having a sort of a permanent presence. Um, in every city in South Africa, for instance. It's not cost effective for a business, and therefore they sometimes um, select specific outlets that they um, make their products available to and where the consumer can then um, get it. Um, an exclusive market is, is something totally different. There, the company is trying to sell their products to only one uh, or very few outlets. Let's say, for instance, uh, you take a TV series. When the, um, broadcasting company produces a TV series. It's available only on a. Let's say, for instance, let's take let's take for instance the soapies in South Africa, the Benelanders and the South Saint Whispers and all those shows. Um, that is um, a, a productions that is made by um, um, by um, um, TV or by Mnet, 
and it's only available on certain channels and only on um, on, on, on DSTV. It's not available to um, to SABC viewers, for instance. Um, often during um, certain times, and I think we've, we've experienced it last year, there was a fight between South African soccer and um, the broadcasters, uh, where usually all um, local PSL football games was televised on, on, on SABC, um, which was um, obviously a very good agreement, but um, that didn't last. Um, and when that agreement came up for, for renewal, um, obviously the price that the broadcaster requested was just um, a bit too steep for SA Soccer. And therefore they decided that they are only going to use certain games. And when it came to World Cup games, uh, the World Cup games were live on a specific pay channel. Um, and then obviously there was a delayed broadcast um, for um, uh, later on when the result was already available on, on other um, channels. So very often, um, uh, this is probably a very good example of an exclusive distribution channel where the product is only available at um, very few outlets. You can look at clothing ranges as well. If there's specific labels, they are only available at um, that particular store and not necessarily through Pushini or Markham's or Eckers or any of these other um, retailers that stock a range of, of products. Now we've got a couple of intermediaries where intermediaries are basically a link between um, the customer and the, um, the supplier. Um, for international trade, you've got international sales agents. They act on behalf of um, a, um, a specific company or brand. For instance, um, the one I've chosen is Cape Classics. Cape Classics um, is an international, it's a, it's a local South African company formed in 1992. And the intention was to ensure that fine South African wines are actually exported to specific markets and they were targeting the American market. Um, they would therefore act on behalf of um, South African wines and, and have a presence in America. So they would be the agent for South African wines to be distributed in America. Um, this usually comes at, um, at a pre-agreed um, um, financial um, remuneration um, or it could be in a form of commission on a continuous basis based on the, the amount of transactions. We also have distributors. Distributors is, an, is, a, is another um, intermediary um, that actually keeps products. They hold products. They, they, they buy and sell products. You can probably think of e-commerce versions like um, um, Amazon. Amazon trades internationally, um, but they are not necessarily um, they are, obviously, they were based in a particular country, but um, as I said, they don't have a, a, a presence, but they have an agreement with a distributor in each country through which the, um, the actual delivery happens. So you order online, um, the products are kept in, in, a, in a warehouse in a, a particular country, and then they have an agreement with a distributor um, like DHL, for instance. Um, to get the products from the warehouse in the country that you stay, or they have ordered it online, um, to your door. It could also um, take on the form of a licensing agreement. That is usually where um, a business arranges, uh, has, uh, makes an arrangement with um, another um, company uh, by giving them permission to manufacture their products um, uh, and in, in exchange obviously they get a specified payment um, and companies usually, it usually is the case where a, a particular company has something unique uh, or unique product that they want to, um, that they want to um, sell internationally and there are obviously are um, companies abroad who are prepared to manufacture these products for them. So they get the license, they buy the license to um, manufacture these products on behalf of the company um, abroad. So you don't actually have to do it yourself because that's one of the 
biggest expenses when we are trading internationally. If you expand your business internationally, it means that you also have to have a presence, an office, a factory um, in, in the countries that you, um, international countries that you are, um, want to be present in. And that means that there's expenses. You need to either buy property there or you need to be a tenant in a building um, or rent a factory. Um, it's huge expenses. So it's much easier to use the existing infrastructure that's there and then sell the license to a company in that particular country uh, who already are in that industry. Um, and it makes sense for them to, um, to then be given such an opportunity. Um, something similar to um, licensing is, is, is joint ventures. I know that, um, for instance, Land Rover and Jaguar in China, for instance, um, have gone into agreement where they use the same manufacturing plant um, to, um, to manufacture Land Rovers and Jaguars in China. Um, usually, it's more than two companies who manufacture and sell products um, on a joint basis in, 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 in essence what uh, a joint venture means. Um, do we have any questions at this stage, um, anybody? I think clear? Nope. One thing, yes. we're going to the other part. We're going to the other part. We're going to get into the other part, because I'm going to get into the other part. I see also chapter 6 and 7, which is a link from the other part, for the CBT 21. Chapter 6 and 7, what's the number chapter 5? You talk about 6 and 7. For CBD, three toots for more, yeah. Was it great success? Is it, yeah, that's it. Um, well, I, well, yeah. I can't tell that I don't have to look at it. Oh, okay. Yeah. Are there videos? Um, videos for CBD? Can we look at it again? For CBD, um, CBD 21, is all the yeah. PowerPoints is for the whole year, for the whole semester is, is uploaded. The videos, pre-recorded sessions in the Zoom sessions that was all had, um, is updated. Um, that is updated to meet the class that ons um, gister so had. Dit, ek dink ons ja, gister so had dit. Morgen is jylle derde sessie. Um, and I think actually, in fact, morgen's sessie is ook al pre-recorded and uploaded. Jylle skryf echter in CBD nie oor die werk wat ons hierdie week gedoen het nie. Um, of nie, jylle skryf net oor die eerste drie hoofdstukke, hoofdstuk 8, eerste drie topics, hoofdstuk 1, 6 en 7. So hoofdstuk 10, hoofdstuk 10, hoofdstuk 10, intro is, is gedoen, um, hoofdstuk 6, ek net so vinnig check in die brief, maar um, hoofdstuk 6, en weet ek, is dit goed geupload. Nee, meneer, dit is geüpload. Ek sien, ek het nou gaan kyk hier. Perception and Learning, wat ek sê, we weet ek definitief, is vir recording geüpload. Ok, ek hoor dat jylle al twee sê, dankie vir hy terug voor, meneer. Ek hoor van dit, ek hoor dit op chapter 1, 6 en 7, as ek reg as ek dit sê. Jy is reg as jy sê, dit is topic 1, 2 en 3, maar hoofstuk 1, 6 en 7. Ok, en dan het ek ook nog een ding, ehm, Ja, ek af meneer hierdie ding aanstuur wat ek het, ek het nou net weer afgelaai. Myne wees tot by topic 2, chapter 6, personal characteristics, met die twee links, en dan het ek nog hierdie chapter 6, personal characteristics, kolom 2 nie, en ook hierdie 7, wat customer perception and learning is. Ok, maar, ek sal kyk, dan stuur ek het vir jou aan, ek sal het vir jou... Dankie so my maak so, sê gewe meneer. Wanneer het jy het gedownload? Nou net, nou net. Vars gedownload. Dit is vir my baie, baie hoog, Christian. Gaan jy, gaan jy in as een, ja, jy gaan toch ingaan as een MTB student, ja. MTB 2, ja. Ja. Dit is vir my vreemd, want ek sê, dit is, daar is geen ander documenten nie. Sodra een nieuwe video's bykom, update het vir middel. Die oomlik het ek een video op YouTube gesit, het update ek vir middel die online document. Ok. Ek ga daar op die groep. Dankie, so meneer, ek het om gekry. So meneer is uitgesort vir eers. Ek wil dit meneer, as ek hier die ander links kry nie. Nee, dit is net my vreemd, kies, en as ek sê, ek kan ons nou net help as ek weet, jylle het om. Yes, yes, yes. So dankie, ek moet nie sien dat dit as een onderbreking is, of wat ek al nie. 
ähm, die, die Doel van, van Zoom-sessies en van e-posse en enige vorm van elektronische communicatie is om te sê, wow, stop die lorry, hier is ons moeilijkheid, ja, of ek het ook nodig, ek kan nie dit sien, ek kan nie dit doen nie. Ek wil ja. hier dit, want jy krijg studenten wat dan net in verrug stond so geblei het, en dan twee dagen voor het, um, hy het sy examen moet skryf in, in september, dan sal hy in die angst ingaan, hy sal alsblijf